வணக்கம் டிடி டிவியின் செய்திகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் அரசாங்கம் எதையும் செய்யவில்லை என்று கூறும் கூட்டமைப்பினர் தம்மிடம் உள்ள அதிகாரங்களை கொண்டு என்ன செய்தார்கள் ஜெகன் கேள்வி காணாமல் போனோர் அலுவலகம் தொடர்பில் ஜனாதிபதியை முடிவெடுப்பார் பாதுகாப்பு செயலாளர் தெரிவிப்பு பண்ண மோசடி குற்றச்சாட்டில் பிரித்தானியாவில் கைது செய்யப்பட்ட பிரபல தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையா பிணையில் விடுதலை இனி விரிவான செய்திகள் கடந்த காலங்களில் நாம் அரசாங்கத்துடன் இணக்க அரசியல் நடத்திய போது எமது செயலாளர் நாயகம் டக்லஸ் தேவானந்த் அவர்கள் பாரிய வேலை திட்டங்களை முன்னெடுத்ததுடன் அதன் பலாபலன்களை எமது மக்கள் அனுபவிக்கும் வழிவகைகளையும் ஏற்படுத்தினாரதை நீங்களும் அறிவீர்கள் தற்போது நாங்கள் அரசாங்கத்துடன் பங்காளிகளாக இல்லாவிட்டாலும் புதிய அரசாங்கத்துடன் பலமான உறவுகளை பேணி வருவதால் மக்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றிக் கொடுப்பதற்கு எம்மால் முடியுமான வகையில் முயற்சித்து வருகின்றோம் என்று ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் யாழ் மாவட்ட நிர்வாக செயலாளர் வே என் அமானா குகேந்திரன் தெரிவித்தார் யாழ்ப்பாணம் கிரிங் கிங்ஸ் சனசமூக நிலையமும் விளையாட்டுக் கழகமும் இணைந்து நேற்று முன்தினம் நடத்திய விளையாட்டுப் போட்டியில் பிரதம விடுதலராக கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கி வைத்து சிறப்புரையாற்றும் போதே மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார் மேலும் உரையாற்றுகையில் இப்போது தாமே ஆட்சியில் ஏற்றியதாக கூறும் அரசாங்கத்துடன் இணக்க அரசியல் நடத்துவதாக கூறிக்கொள்ளும் தமிழ் கூட்டமைப்பினர் இதுவரை தமிழ் மக்களுக்கு எதையும் செய்யவில்லை அரசாங்கத்தை நம்புங்கள் என்று மக்களுக்கு கூறியவர்கள் இப்போது அரசாங்கம் எதையும் செய்வதாக இல்லை என்றும் அரசாங்கம் தம்மை ஏமாற்றினால் அரசாங்கத்தை வீட்டுக்கு அனுப்பி வைப்போம் என்றும் கூறுகின்றார்கள் அரசாங்கம் எதையும் செய்யவில்லை என்று கூறுகின்ற கூட்டமைப்பினர் தமது கையில் உள்ள அதிகாரங்களை கொண்டு என்ன செய்தார்கள் என்பதை தமிழ் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் பிரதமருக்கு ஒப்பாக எதிர்கட்சி தலைமை பதவி அமைச்சர்களுக்கான ஒப்பான அரசுடன் நெருக்கம் மாவட்ட அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பு குழுக்களின் இணைத்தலைமை பதவிகள் வடக்கு மாகாண சபையில் ஆளுங்கட்சி கிழக்கு மாகாண சபையில் பங்காளி கட்சி என்று அதிகாரத்தில் இருந்த போதும் அந்த அதிகாரங்களை வைத்துக் கொண்டு தமிழ் மக்களுக்கு எதையும் செய்து கொடுக்காமல் அரசியல் அதிகாரத்தை வீணடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நிகழ்விற்கு தலைமை தாங்கும் தலைவர் அவர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை எம்மிடம் முன்வைத்திருக்கின்றார் மக்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும் அதிகாரத்தில் இன்று நாங்கள் இல்லை ஆனாலும் ஜனாதிபதியுடனும் பிரதமருடனும் நல்லுறவை நாம் கொண்டிருப்பதால் எம்மால் முடியுமானவரை எமது மக்களின் பலவிதமான கோரிக்கைகளுக்கு தீர்வுகளை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு முயற்சிக்கின்றோம் இங்கே நிகழ்வின் தலைவர் முன்வைக்கும் கோரிக்கைகளை வடக்கு மாகாண சபை மூலமாக இலகுவாக தீர்க்க முடியும் ஆனால் வடக்கு மாகாண சபையை பொறுப்பேற்றவர்கள் அதை செயலூக்கமாக முன்னகர்த்தவில்லை அவர்கள் ஏட்டிக்கு போட்டியாக தீர்மானங்களை மட்டுமே நிறைவேற்றி அதை தமது நூலகத்தில் ஆவணப்படுத்தி வைத்துள்ளார்கள் அதனால் மக்களுக்கு எந்த நன்மையும் கிடைக்கவில்லை மத்திய அரசால் வடக்கு மாகாண சபைக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதியில் பெருந்தொகையான நிதி முறையாக பயன்படுத்தப்படாமல் திரும்பி போகின்ற நிலைமையே தொடர் கதையாக இருக்கின்றது இந்த நிலைமையை எதிர்காலத்தில் மக்கள் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் மக்களுக்கு அர்ப்பணத்துடனும் தேவைகளை உணர்ந்தும் சேவை செய்யக்கூடியவர்களை மக்கள் இனங்கண்டு அதிகாரங்களை கையளிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியாகிய நாம் எமது பிள்ளைகளின் கல்வி தரத்தை உயர்த்தவும் அவர்களின் விளையாட்டு தரத்தை உயர்த்தி தேசிய மற்றும் சர்வதேச தரத்திற்கு வீரர்களை வளர்ப்பதற்கும் தேவையான பல உதவிகளை செய்ததுடன் அதற்கான வளங்களை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதற்கும் நாம் முன்னின்று உழைத்திருக்கின்றோம் தொடர்ந்தும் அந்த இலக்கு நோக்கி நாம் உழைப்போம் உங்கள் கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றித் தருவதற்கு நாம் முயற்சிப்போம் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் காணாமல் போனோர் அலுவலகத்தை அமைப்பது குறித்த சட்டம் தொடர்பில் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனர் விரைவில் முடிவெடுப்பார் என பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் கருணா சினஹெட்டி ஆராய்ச்சி தெரிவித்தார் நேற்றைய தினம் கொழும்பு ஊடகம் ஒன்றுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் இது குறித்து அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் காணாமற் போனோர் அலுவலகத்தை நிறுவும் சட்டம் கடந்த வருடம் இறுதி பகுதியில் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சில விடயங்கள் தொடர்பில் குறிப்பாக இராணுவ முகாம்களுக்குள் தேடுதல் நடத்துதல் உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் தொடர்பாக பாதுகாப்பு தரப்பினர் ஆட்சேபனைகளை எழுப்பியிருந்தனர் காணாமற் போனோர் அலுவலக சட்டத்தில் எந்த விடயங்களில் தமக்கு ஆட்சேபனைகள் உள்ளன என்பதை குறிப்பிட்டு பதினைந்து பக்கத்திலான ஆவணத்தை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனிடம் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலர் என்ற வகையில் நான் கையெழுத்திருந்தேன் விரைவில் பதில் வழங்குவதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால தெரிவித்துள்ளார் என பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் கருணா சினஹெட்டி ஆராய்ச்சி மேலும் தெரிவித்தார் பண மோசடி குற்றச்சாட்டில் பிரித்தானியாவில் கைது செய்யப்பட்ட பிரபல தொழில் அதிபர் விஜய் மல்லையாவுக்கு பிணை வழங்கப்பட்டுள்ளது லண்டன் ஸ்கொட்லாண்ட் ஜார்ட் போலீசார் கைது செய்யப்பட்ட அவர் வென்ஸ்மின்ஸ்டர் நீதிமன்றம் முன்னிலை முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டார் இதனையடுத்து அவர் அறுநூற்று ஐம்பதனாயிரம் பவுண்ட் ரோக்க பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் குறித்த வழக்கு எதிர்வரும் மே மாத பதினேழாம் தேதி மீள விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட உள்ளதோடு அன்றைய தினம் விஷயமில்லையாவை நீதிமன்றில் ஆ
இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றது மேலதிக செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தொடர்ந்தும் டிடி டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்